todos, mi nombre es Ismael y esto es Escenomanía. Hoy volveremos al tema de los básicos para nuestra mesa de juego. En esta ocasión os he creado un tutorial sobre cómo hacer dientes de dragón. Los dientes de dragón eran una serie de fortificaciones que se crearon durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente se trataba de una serie de pirámides de base cuadrada y hechas de hormigón armado. Lo que hacían era impedir el avance de los ejércitos blindados. Y ya de paso vamos a intentar crear también algo de cobertura extra para nuestras miniaturas. Las vamos a intentar crear con dos técnicas completamente diferentes, pero ambas muy válidas. Así que nada, no sin más preámbulos y sin más entretenernos, vamos a comenzar. Aquí tenemos varios modelos diferentes. Este primero está hecho en poliestireno tallado y tiene una altura media. Tiene un acabado desértico, aunque creo que históricamente nunca lo subo en este teatro. También podemos observar la destrucción en los dientes, así como los efectos de los disparos. Si juntamos varias piezas así, podemos crear una gran línea defensiva de obstáculos, como la línea Maginot. Ahora las pondremos junto a un M10 para que veáis la escala y cómo queda. Les hice un poquito sobre escaladas para que se note mejor el tallado y la textura de los dientes. Pero bueno, os podéis hacer una idea de cómo queda. También probaremos con una miniatura de infantería. Como veis, le brinda cobertura sin llegar a tapar del todo la miniatura y le permite también disparar por encima. Pasemos ahora a un modelo completamente diferente y con una técnica muy distinta, que son estos de aquí. Están hechos con una cubitera de hielo y un poquito de yeso o escayola. Veis también la devastación hecha en cada diente, incluso algún detalle de algún tanque estropeado. Y si los ponemos junto al M10, la escala es muchísimo más realista. Ahora vamos a probar también con la pinatura de infantería. Podemos apreciar que son mucho más bajos los dientes que en el modelo anterior, pero mucho más acordes con la realidad. Finalmente vamos a pasar al último modelo, que es este que tenemos aquí. Es un modelo urbano. Básicamente es igual que el primer modelo que hemos hecho, es poliestireno extrusionado tallado, con la diferencia de que las piernas son completamente diferentes. En este caso hemos intentado imitar el empedrado de una calle y si le ponemos junto a un M10 veis que está un poquito sobredimensionado. Quizás sería más conveniente este tipo de modelos pues para un juego de ciencia ficción como puede ser Warhammer 40.000, ya que los tanques son un poquito más de mayor escala, pero bueno. Incluso para unas miniaturas de 28 milímetros quedan unos dientes demasiado altos. Pero como ya he dicho antes, para otros juegos como el 40K, que se manejan en una escala de 32 milímetros, quedarían perfectos, ¿vale? Y ya tenemos todos los modelos, así que nada. Los ponemos aquí para que los veáis todos en conjunto. Y vamos a comenzar para que veáis cómo los hemos hecho. Vamos a comenzar con la creación de los dientes en poliestireno. Como en otras ocasiones, con una cortada de presión y una plancha de 3 centímetros de espesor. Cortaremos unas tiras con una sección cuadrada de unos 2,5 centímetros. Ahora cortaremos las tiras en trozos de unos 2,5 centímetros de longitud, creando una serie de dados. Esta va a ser la estructura principal de nuestros dientes. Vamos a convertir los cubos en pirámides. Para ello ajustaremos el hilo de micrón inclinándolo y dándole el ángulo deseado. Como veis queda la pieza ingletada. Repetiremos esta operación por los cuatro lados del cubo. Ahora los otros dos lados del cubo. Uno. Este dos. Y voilà. Ya tenemos una pirámide. Repetiremos esta operación tantas veces como pirámides necesitemos.
Pasamos a la segunda técnica para crear dientes. Vamos a utilizar para ello una cubitera de las que venden en los proveedores asiáticos, como esta que tenéis aquí. Y como material, yeso o escayola. Eso ya como más os guste a vosotros. Como albañil que soy de profesión, os voy a enseñar a mezclar correctamente el yeso, ya que es muy importante manejar bien las proporciones. Necesitaremos un vasito de agua y una espatulilla. Y el yeso propiamente dicho. Iremos echando el yeso poco a poco y a la vez batiéndolo. Cuando consigamos una textura y suavidad muy similar al yogur, lo vertiremos sobre el molde. Realmente existen dos técnicas para mezclar el yeso. Una es la llamada en vivo y la otra es en batido. Como es muy poquita cantidad la que tenemos que mezclar, no vamos a entrar en más detalles. Así que con que simplemente sigáis estas instrucciones, ya nos vale para este ejemplo. Ya tenemos la mezcla lista. Ahora simplemente vamos a verter todo el contenido sobre el molde hasta el nivel deseado. Para que quede bien vamos a ayudarnos de una espátula y vamos a llanear toda la superficie. Después dejaremos fraguar el yeso unas 24 horas para asegurarnos de que se evapora toda la humedad que tiene. Ya han pasado las 24 horas. El yeso ya fraguado, como veis ha quedado muy duro y simplemente para extraerlo daremos por detrás un golpe seco con un martillo. ¿Veis? Este es el resultado. Unas pirámides con un aspecto muy realista. Vamos a darle más para sacar unas cuantas más. ¿Veis? Y este sería el acabado una vez pintado y demás. El yeso es un material blando y tallable, así que fácilmente podremos hacer dientes destrozados por los impactos. Para tallar los dientes deteriorados simplemente utilizaremos una cuchilla o bisturí. Y de esta manera aplicaremos cualquier destrozo de imperfección. También podéis rayarlo para dibujar algún impacto de bala o demás. Bien, este ya está completamente tallado y lo vamos a comparar con unos que tenemos ya pintados y acabados. ¿Veis? El resultado queda muy molón y muy realista. En el tema de baseado utilizaremos como siempre un DM de 3 milímetros de espesor con el borde biselado a 45 grados. Este tiene unas medidas aproximadas de unos 18 centímetros por 6 y le hemos pintado los ejes de la pieza para que nos sirva de guía a la hora de colocar los dientes de dragón. Para su encolado nos guiaremos de las líneas que hemos pintado y los colocaremos escalonados como si fuesen dientes de una cremallera. Para encolarlos vamos a utilizar PVA o cola blanca de carpintero. Siempre empezaremos por el centro, a eje, y de ahí hacia afuera, de manera que nos quede una pieza completamente simétrica.
aquí tenemos la pieza completamente encolada. Como veis, ya va cogiendo forma la cosa. En esta pieza que tenemos aquí, ya hemos tallado el deterioro y las marcas por disparo. Para que veáis una acabada, tenemos aquí esta de Urbana. ¿Veis? Podéis hacer una idea de cómo quedaría. Y ahora vamos a intentar hacer lo mismo en esta otra pieza y vamos a ver su proceso. Para ello necesitaremos simplemente una cuchilla. Realmente se trata de hacer lo mismo que hemos hecho con los dientes de escayola. Vamos a ir practicando una serie de cortes y los trozos que hemos ido quitando los vamos a guardar y luego les encolaremos posteriormente para simular los cascotes que se han caído. Vamos a simular los impactos de los disparos. Como veis los que tenemos aquí. Y simplemente vamos a utilizar una herramienta punzante y vamos a ir practicando una serie de agujeros. Aquí por ejemplo uno, dos, aquí otro tres, aquí otros dos, y uno más, tres. Vale. Ahora con una cuchilla o cualquier herramienta cortante vamos a practicar una serie de cortes en cruz, así dentro del agujero y con la punta de la cuchilla vamos a ir descarbando dentro del agujero. Bien, en el siguiente paso vamos a enterrar la base de las pirámides dentro del terreno. Vamos a utilizar agua plus, masilla tapagretas, como queréis llamarla, y con una espatulilla vamos a ir aplicándolo por toda la base, de manera que tapemos la junta entre la base y la pirámide. Para texturizar la base vamos a aplicar cola blanca sobre toda la superficie y esparciremos sobre ella arena de playa y piedrecitas. También pondremos los trocitos de poliestireno que hemos cortado antes en las bases de los dientes destruidos para hacer cascotes de escombro. Finalmente lo sellaremos todo con nuestra clásica mezcla al 50-50 de agua y cola blanca. Como yo os he comentado en vídeos anteriores, así lo que vamos a conseguir es que cualquier granito de arena que haya quedado suelto quede completamente fijado. Además, eh, a la hora de pintar, eh, chupará la arena bastante menos pintura. Y llegamos por fin a la última fase, que es la fase de pintado. Hemos empezado dando una imprimación gris neutro a todo el conjunto y una capa base a los dientes con un color gris negro. Como lo que queremos imitar es hormigón, vamos a pintar todos los dientes de dragón con una escala de grises. Primero empezaremos aplicando una primera capa de luces con un pincel seco con un color gris neutro. Así a todos los dientes. Como podéis ver ya se empieza a apreciar el contraste entre la capa base y la primera capa de luces. Además, estamos empezando ya a marcar las texturas del hormigón.
Vamos a dar una segunda capa de luces con un pincel seco muy poquito cargado, esta vez con un color gris luminoso. Como veis se define cada vez más las texturas. Para acabar los dientes vamos a dar una luz máxima perfilando con color blanco todas las aristas y cualquier superficie que un poco sobresalga. Ya tenemos aquí los dientes completamente pintados. Ahora vamos a pintar la base. Como queremos elegir un tema desértico, vamos a elegir una paleta de colores adecuada. Como color base le aplicaremos Sand Yellow de Modeler. Acto seguido le daremos una primera capa de luces con un pincel seco de arena oscura. Finalmente daremos una segunda capa de luces con un color arena clara. Si queréis darle mayor detalle, también podéis pues, añadirle algún matojo, algún arbusto un poquito desértico, o incluso alguna pieza de algún tanque que se ha estrellado sobre ellos. Y por fin el proyecto ha terminado. Aquí tenéis una foto del conjunto de los tres modelos para que comparéis y elijáis qué técnica os ha gustado más. Y esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya sabéis, dejadme vuestros comentarios y suscribiros a mi canal.